നമസ്കാരം ജീവലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം വൈവിധ്യമായ ഈ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവി വർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക നമസ്കാരം ജീവലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ജീവലോകം വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകാരിൽ ഒത്തിരി പേര് ജീവലോകത്തിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെ കമന്റ് ബോക്സിലും നിരന്തരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജീവലോകം എന്താണ് ഇതുവരെയായിട്ട് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്തതെന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കരയിലെ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണല്ലോ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷവീര്യമുള്ള കടൽ പാമ്പുകളുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഭൂമിയിലെ ഇല്ലൻഡ് തായ്പൻ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാം നമ്പർ വിഷപ്പാമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൊടിയ വിഷവീര്യമുള്ളവ കടൽ പാമ്പുകൾക്കാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കടലിൽ വസിക്കുന്ന പാമ്പുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഹൈഡ്രോഫിനെ എന്ന ഉപവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സീ സ്നേക്കുകളും രണ്ടാമതായിട്ട് ലെറ്റിക്കൌഡിനെ എന്ന ഉപവിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സീ ക്രൈറ്റുകളുമാണ് ആ രണ്ട് ഇനങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ സീ സ്നേക്കുകൾക്ക് എഴുപതോളം ഇനങ്ങളും എട്ട് ഇനം സീ ക്രൈറ്റുകളെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവയെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും അവയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലുമാണ് കടൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടുവരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സീ സ്നേക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പരുപരുത്ത കുഞ്ഞു ശൽക്കങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് സീ സ്നേക്കുകളുടെ ശരീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെളുപ്പിൽ കറുപ്പ് വലയങ്ങളോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ടിൽ വരകളായിട്ടോ കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലോ ഇളം റോസ് നിറങ്ങളിലോ എല്ലാം സീ സ്നേക്കുകളെ കാണാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ തല മുതൽ വാലറ്റം വരാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരകൾ ക്രമമായിട്ടോ അല്ലാണ്ടെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവയിലെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളും കാണാറുണ്ട് കഴുത്ത് വേറിട്ട് കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ദൃഢമായ താടിയല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് ഇവയുടെ തല അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ നീന്തുവാൻ ഏറെ സഹായകരമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തുഴ പോലുള്ള വാലാണ് ഇവയ്ക്ക് കാണപ്പെടാറുള്ളത് ചില ഇനങ്ങൾക്ക് എട്ടടിയിലധികം വലിപ്പം കാണാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കടലിന് അടിയിലാണെങ്കിലും മത്സ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പോലുള്ള ശ്വസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചെകിളപ്പൂക്കൾ ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതിന് പകരമായിട്ട് ഏതാണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ അത്ര തന്നെ നീളത്തിലുള്ള വലിയൊരു ശ്വാസകോശമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ തവണ ശ്വാസമെടുത്താൽ ദീർഘനേരം ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിയാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള കടലോര കോടാലി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ബ്ലൂ ബാൻഡഡ് സീ സ്നേക്കുകൾക്ക് വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചെകിളപ്പൂക്കളോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയം ുള്ള ഇനമാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കാനും ചെറിയ രീതിയിൽ തൊക്കിലൂടെ വാതക വിനിമയം അതായത് ശ്വസനം നടത്താനൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കരയിലെ പാമ്പുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ തന്റെ ഇരട്ട നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനും സീ സ്നേക്കുകൾക്ക് സാധിക്കും ഇനി ജീവലോകം പരിശോധിക്കുന്നത് സീ സ്നേക്കുകളുടെ വനവും ഇര പിടിക്കുന്ന ശൈലിയൊക്കെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇല്ലൻ്റെ തൈപ്പൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ വിഷവീര്യത്തിൽ രണ്ടാമൻ ആരെന്നായിരിക്കും കൂട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അത് മറ്റാരുമല്ല സീ സ്നേക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ദുബോയ് സീ സ്നേക്കാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിസർച്ചുകളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇനം എൽ ഡി വാല്യു തോതനുസരിച്ച് ബെൽച്ചർ സീ സ്നേക്കിനെയും അക്ലിപ്റ്റോ പെറോനിയെയും എല്ലോ ബെല്ലിയുടെ സീ സ്നേക്ക് അഥവാ നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കുറിശി പാമ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒലീവ് സീ സ്നേക്കിനെയും സ്പൈനി ഹെഡ് സീ സ്നേക്കിനെയും ബീക്ഡ് സീ സ്നേക്കിനെയും ഒക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ മുമ്പ് ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവയേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വീര്യമാണ് ദുബോയിസ് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പുകളുടെ വിഷത്തിന്റെ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷവീര്യത്തിന്റെ കണക്ക് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൂർഖനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അണലിയെയോ ഒക്കെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും മൂർഖന്റെ വിഷത്തിന്റെ പതിനഞ്ചിരട്ടിയോളം വീര്യമുണ്ട് കടൽ പാമ്പുകൾക്ക് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മളിൽ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് കരയിലെ പാമ്പുകളെക്കാൾ വിഷത്തിന് വീര്യം കടൽ പാമ്പുകൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവ് കരയിലെ പാമ്പുകൾക്ക് തന്റെ ഇരയെ കടിച്ച ശേഷം
കൂട്ടത്തിൽ പെൺ പാമ്പുകൾക്കാണ് നീളം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പെൺ പാമ്പിനൊപ്പം ഒന്നിലധികം ആൺ പാമ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടിയുണ്ട് സീ സ്നേക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇണചേരൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഒവോവിവി പാരസ് ഗണത്തിലാണ് സീ സ്നേക്കുകൾ വരുന്നത് അഥവാ മുട്ടകൾ വയറിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്ന രീതി വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ഉഗ്രവനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അൻപത് മീറ്റർ വരെ ആഴക്കടലിൽ കഴിയാൻ ഇവയ്ക്കാകും അതുപോലെ തന്നെ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ വലയ്ക്കകത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കുടുങ്ങുന്നവരാണ് സീ സ്നേക്കുകൾ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് കടലിലേക്ക് കൂളായിട്ട് ഇട്ടാലും ഇവ കടിക്കാൻ തുനിയാറില്ല എന്നത് മറ്റൊരു സത്യമാണ് അത്ര വേഗം പ്രകോപിതരാവുന്ന കൂട്ടരല്ല കടൽ പാമ്പുകൾ ശരീരം നന്നായിട്ട് വേദനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവ കടിക്കാറുള്ളത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുക നമ്മുടെ എലാപ്പിട കുടുംബത്തിലെ പാമ്പുകളായിട്ടാണ് സീ സ്നേക്കുകൾക്ക് സാമ്യതയുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എഴുപത് ഇനങ്ങളിൽ ഇരുപതോളം ഇനങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലും അതിൽ തന്നെ അഞ്ചെണ്ണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പാമ്പുകൾ എന്ന അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചിനങ്ങളെയും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഹുക്ക് നോസ്റ്റ് സീ സ്നേക്ക് അഥവാ വലകടിയൻ അനുലേറ്റഡ് സീ സ്നേക്ക് അഥവാ കടലോര കോടാലി ഷോർട്ട് സീ സ്നേക്ക് അഥവാ അറബി പാമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ബെല്ലി സീ സ്നേക്ക് മഞ്ഞക്കുറിശ്ശി പാമ്പ് ഓർണേറ്റ് സീ സ്നേക്ക് അഥവാ ചിറ്റുളി പാമ്പ് എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന അഞ്ചിനങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ജിയോലോഗം പരിശോധിക്കുന്നത് കടൽ പാമ്പുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തെയാണ് സീ ക്രൈറ്റുകൾ പേര് പോലെ തന്നെ കരയിലെ ക്രൈറ്റ് വിഭാഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് സവിശേഷതയുള്ള കൊടിയ വിഷപാമ്പാണ് സീ ക്രൈറ്റുകൾ ഒന്നര മീറ്റർ വരെ നീളം വയ്ക്കുന്ന സീ ക്രൈറ്റുകൾ ശരീര ഭംഗി കൊണ്ട് സീ സ്നേക്കുകളേക്കാൾ മുന്നിലാണ് നിറങ്ങൾ കൊണ്ടും ശരീരഘടന കൊണ്ടും സീ ക്രൈറ്റുകളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നതാണ് മിനിസമുള്ള ശൽക്കങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് ഇളം നീ നീല നിറത്തിലോ അതുപോലെ തന്നെ കടും നീല നിറത്തിലോ കറുപ്പ് നിറത്തിലോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വലയങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നന്നേ ചെറിയ തലയും അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള തുഴയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വാലും പാറ്റേണുകളിലെ കൃത്യതയും നിറങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ചന്തം തന്നെ ഇവയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് സീ സ്നേക്കുകളിലേക്കാൾ ഒരു അല്പം അഗ്രസീവാണ് സീ ക്രൈറ്റുകൾ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം സീ സ്നേക്കുകളേക്കാൾ ചടുല വേഗമാണ് സീ ക്രൈറ്റുകൾക്ക് തലയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കോണാകൃതിയിൽ പുള്ളികളും ചില ഇനങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കൂടുതൽ പെൺപാമ്പുകൾക്ക് തന്നെയാണ് നീളം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് വനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിറകിലല്ല സീ ക്രൈറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതായത് അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന റാറ്റിൽ സ്നേക്കുകളേക്കാൾ പത്തിരട്ടിയിലധികം വിഷവീര്യമുണ്ട് സീ ക്രൈറ്റുകൾക്ക് ഇര തേടൽ അധികം രാത്രിയിലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിനടിയിൽ കഴിയാൻ വയ്ക്കാവുന്നു സീ സ്നേക്കുകൾ ഇര തേടുന്നതിൽ ഒരല്പം മടിയന്മാരാണെങ്കിൽ സീ ക്രൈറ്റുകൾ ഓരോ പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിലും തലയിട്ട് ഇരയെ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിന് ഉടമ കൂടിയാണ് മുഖ്യ ആഹാരം വലിയ ഈലുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഈലുകളാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഒറ്റ കൊത്തിന് ഇര നിശ്ചലമായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരം തലഭാഗം മുതൽ വിഴുങ്ങുന്നതാണ് ഇര പിടിക്കൽ ശൈലി എന്നുള്ളത് വലിയ ഇരയാണ് വിഴുങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അധിക സമയം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇവ കഴിയാറില്ല കാരണം വയറ്റിൽ ഇരയുള്ളതിൽ കാരണം തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വേഗത്തിൽ നീന്തുവാനോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാവധാനത്തിൽ സീ ക്രൈറ്റുകൾ കരയിലേക്ക് കയറി സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു താവളം കണ്ടെത്തി വിശ്രമം തുടരുന്നു വയറ്റിലെ ഇര ദഹിക്കുന്ന സമയം അത്രയും നേരം സീ ക്രൈറ്റുകൾ തീരത്തുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലോ ഒക്കെ പതുങ്ങി കിടക്കുകയും ചെയ്യും സീ സ്നേക്കുകൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒന്നുകൂടി സീ ക്രൈറ്റുകൾക്കുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മരങ്ങളിലേക്കും മറ്റു പ്രതലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കയറാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെൻഡർ സ്കെയിലുകളാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളിലൊക്കെ കയറി പറ്റാൻ സീ ക്രൈറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഇവ കൈവരിക്കാറുള്ളത് ഓവി പാരസ് ഗണത്തിലാണ് അതായത് മൂർഖനും ശങ്കുവരയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുട്ടയിട്ടാണ് ഇവയുടെ പ്രജനനം നടക്കാറുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക കടലിലല്ല കരയിലെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് ഇവ മുട്ടയിടാറുള്ളത് അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത് മുട്ടകൾ വരെ ഇടാറുണ്ട് ഇവ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിലധികം എടുക്കാറുണ്ട് മുട്ടകൾ വിരിയാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരി എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബാൻഡഡ് സീ ക്രൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ക്രൈറ്റും ഒക്കെയാണ് അവസാനമായിട്ട് കൂട്ടുകാർ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവയുടെ രണ്ടിന്റെ കടിയേറ്റാനുള്ള ആന്റിവനം നമുക്